ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಸಕ್ತರು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿವೆಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಅದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಗರ ಜನರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾಗಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಗರಗಳು ಯಾವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇ ಯು ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿ ಈ ಈ ಯೂನಿಟ್ನವರು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರ ಅಂದರೆ ವಿಯನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಗರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೂರ ನಲವತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಎತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈ ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇದೆ ಬಾಂಬೆ ಸಿಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಸಾರಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಗರಗಳ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿವೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇವೇನ ಇದೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಗರಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎನಿ ಹೌ ಇರಲಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹದಿನೇಳನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನುವ
ಇವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ದಿಟ್ಟ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಈ ವರ್ಷದ ಶೃಂಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ ಮೊದಲ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕಲ್ಜಾಂಗ್ ರಿಗ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಣಜಿ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರೋದಿದೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾರತದ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂದರೆ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ನಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತಂಡ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೆ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಐದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾರತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರಿನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳ ಬಲಕೆ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ
ಪ್ರಣವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳಗುಂದದ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೆಲ್ಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಕುಸ್ತವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಶಾಸನ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಅಂದಾಗ ನಾವು ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸಿ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಕ್ಬರ್ನ ಅವಧಿ ಏನಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಹದಿನಾರ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಂಬಾಕನ್ನು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೈಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ನ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಿಮ್ಮನ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒ ಆರ್ ಎಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒ ಆರ್ ಎಸ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇರವಾಗಿದೆ ಓರಲ್ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಂತಾರಲ್ರಿ ಒ ಆರ್ ಎಸ್ ಒ ಆರ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓರಲ್ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಸಿಕಂದರ್ ಲೋಧಿ ಲೋಧಿ ಅವರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಲೋಧಿ ಡೆನಾಸ್ತಿ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಸ
ಕಾನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಪತ್ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂರು ಟ್ರೆಜರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳು ಜಮಾ ಆಗ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆದಾಯಗಳು ಅದು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದೇನೇನು ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏನೇನಾದರೂ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಫಂಡ್ಗಳು ಇವು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಇದು ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿಂದ ಭರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಭೂಕಂಪದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಿ ವೇವಿಸ್ ಅಥವಾ ಕುಲುಕು ಅಲೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕುಲುಕದಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ರೀ ಕುಲುಕೋದು ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಅಲೆಗಳೇನಿದೆ ಅಡ್ಡ ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಶೇಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವು ಹಾರ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಕ್ಕಿಯ ಪಾದದ ಆಕಾರದ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ನದಿ ಯಾವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನದಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನದಿ ಇದೊಂದು ನದಿ ಹೌದಾ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಇದು ಇದು ನದಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಇದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಲ್ವ ಇದು ಸೇರುವಾಗ ಯಾವ 
ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿ ದುರ್ಗಾ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ನಂದಿ ದುರ್ಗಾ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಸರಣಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಕ್ವೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈನ್ ಎಪ್ ಹಾಂ ಎಸ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಯುಮಂಡಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇದು ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಿಕಾಸ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಸ್ಟ್ರಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೊಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ರೈಟ್ ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೊಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮಧ್ಯ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಕಂಡು ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಡನ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಸಿ ಪಿ ಎಂ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಬೆಳೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಗಾಸಿ ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕೇಲ್ಕರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗ
ಹೋದ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕಿದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೈಟ್ ಟು ರಿಲೀಜನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಡಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಐದು ರೀತಿಯ ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಸರ್ಶಿಯೋರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಾರಂಟು ಐದು ರೀತಿಯ ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಕ್ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಅವರ್ ಮೂರು ಅವರ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಆ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಲೈವ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಬೋತ್ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ತೆಗೆದು ಕಾಲು ತೆಗೆದು ಚಂಡ್ ಹಾರಿಸೋದು ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ರು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ರು ನೀವು ಈ ಥರ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನೊಳಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಮಿನ್ಸ್ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಕಲ್ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನೊಳಗೆ ಚೀಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಜೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ
ಹಾಗೆ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾವ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಾರೋದ್ ವಾದಕರು ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾರೋದ್ ವಾದಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತವೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೃತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಕರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಜೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನವೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ಟು ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆರ್ ಕೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಚಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಕೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಚಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಖಾಯಂ ಸದನ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಮೂರಾಂಶಷ್ಟು ಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಗುದ್ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಕೋರಮ್ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಇಸ್ ಕೋರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಾ ಭಟ್ ಅವರು ಇಳಾ ಭಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಏನು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಒಳಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಸೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈಗಲೂ ಇದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಳಾ ಭಟ್ ಅವರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕಳ್ರಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಒನ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ರ
ಹೌದಾ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ಹೋದೆ ಟರ್ನ್ ಆದೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆದೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕದೇನಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಹಾಂ ಎಸ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವಂತಹ ತರಗತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹರೀಶ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿಂದ ಆತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐತ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅವ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾನು ಹೌದು ರೀ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಇದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೋದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು ಈಗ ಅವ ಎಲ್ಲದಾನ ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಥಾ ಹದಿನೆಂಟರೇ ಇದರೊಳಗೆ ಅದಾನು ರೈಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಹಿಂದದನ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಹಿಂದದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಈಗ ಆತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಹಿಂದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಎರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಮೂರಲೇ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನಾರು ಐದು ಐದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಆರಾರಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಏಳು ಏಳಲೇ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟಲೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿನ ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಸ್ ಅಮಿತ್ ಭಾನು ಚಂದ್ರದೇವ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇದು ಹೌದಾ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಂದ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಗಡಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮುಳ್ಳುಗಳು ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗೋ ಕೊನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಆಲ್ ಒನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಹೌದಾ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮುಳಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ
ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಸಿ ಆದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಆರ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹೌದಾ ಬಿ ಎ this is a again again you have a then you have a b right then you have a a note it b double a double b double a double b double a note logically correct so option number 3 is right mundina prashnege hogona ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ಹೌದಾ ಅಗೇನ್ ಇದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಡೇಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಡುವಪ್ಪ ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಕಂತು ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟನ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಮಾಸ್ತ ಮುಂದಿನ ಕಂತನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂತ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತನೇದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ ಆದರೆ ಈ ಸೋಮವಾರ ಯಾವುದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೋಮವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಇದು ಹೌದಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇದರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೇಲ್ ಒಂದು ರೇಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನವರನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೈಲ್ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ನಾನು ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೈಮು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಐತಿ ಹೌದಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡೇ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಇದರದ್ದು ಲಸ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೌದಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರದ್ದು ನೀವು ಲಸ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತಲೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅವ ಚೇರ್ ಒಟ್ಟು ಅವ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಚೇರನ್ನು ಇವ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಬೈ ಇಪ್ಪತ
ನಾನ್ನೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಲಕರು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಜನರೊಳಗೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡುನೂರ ಎಸ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡುನೂರು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕಾರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ನೂರ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಾರ ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಆವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಅಶೋಕ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರು ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟಿದ್ರೊಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವಂಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು ತಂದಾನಂದ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐವತ್ತೈತಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟೈತಿ ಹದಿನೈ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗೈತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಆಗ್ಯದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಂ ಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಸ್ ಇದಾಗೇನು ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಾಳ ಎಡಕ್ಕೆ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ವೀಣಾ ಸುಧಾಳ ಬಲಕ್ಕೆ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ವಾಣಿ ಸದಾಳ ಎಡಕ್ಕೆ ವೀಣಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಣಾಳ ಎಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವೀಣಾಳ ಎಡಕ್ಕಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೀಪ ಹಾಗೆ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಸದಾಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ವಾಣಿ ಓಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಟಲಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿ ಮಾ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಎಂಟುನೂರು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎರಡುನೂರು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾದರೂ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದದೇ ಇರುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಓದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಬತ್ತುನೂರು ಜನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಓದೋರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರು ಜನ ಇರೋರ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಒಂಬೈನೂರು ಹೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಓದದೇ ಇರೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇವರು ಏನನ್ನೂ ಓದದೇ ಇರೋರು ಒಂಬೈನೂರು ಜನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಓದೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡುನೂರು ಎರಡು ಓದುವಂಥವ್ರು ಎಂಟುನೂರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಒಂದು ಓದೋರು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಆ ಎಸ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು